Bonjour Paris, une vidéo en français. Hello today, a walk on the riverbank, the Seine and Paris. Paris, we go to the Ami Fashion Show for summer 2021. Its designer Alexandre Matussi explains everything. Actors and scam friends superstars Maxence Danet Fauvel and Axel Orient give us their insight. Il est midi, je suis en train de boire du rhum à 2 heures de Paris en train dans un champ. The video is in French, but subtitles are available. Aujourd'hui, on décrypte le défilé Ami sur les bords de Seine avec le génial Ichon qui, oui, défilait ce jour-là, mais aussi la parfaite Nami. Il y avait aussi ce soir-là Emmanuel Béard, Kiddy Smile, Nicolas Maury, la mannequin Amalia, Chris. Moi, je me dis, tombe pas dans la scène, tombe pas dans la scène. Bonjour, je suis Luc Prison. Abonnez-vous à ma chaîne pour tout voir de la mode. Tapez sur la cloche de notification et laissez un commentaire sur votre activité préférée sur les quêtes scènes. Nous sommes donc à Henri IV. La préfecture de police a interdit tout rassemblement public pour cause sanitaire. Donc, le peu d'invités est cantonné sur une péniche en face du quai où va avoir lieu le défilé. On est le 3 octobre 2020 sur le quai Henri IV, en bord de Seine, pour le défilé printemps-été 2021. Les recommandations gouvernementales et sanitaires, c'était justement montrer vos collections dehors au plus possible. Et donc moi, j'ai dit, bah super, on est au bord de l'eau, il y a du vent, enfin là, on risque rien, quoi. Et puis la veille, finalement, ils ont changé d'avis. Vous auriez dû être assis, très peu d'invités. On avait décidé que c'était 100, 100 personnes ou 150 personnes, 1m50 de distance. Et donc euh, la veille, donc on nous annonce que c'est mort. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On va pas non plus désinviter les 100 personnes qui devaient venir. Et on trouve une péniche, il n'en restait plus qu'une, à 2h du matin, la veille, mais vraiment, hein. et on la loue, et on décide de la pimper, et on a à peu près bah, 14h pour euh, mettre des écrans vidéo à l'intérieur, mettre une jolie moquette, en, même pas, même pas 24h. Et j'aime bien l'idée de la balade en bord de scène. Sur ces quais, j'ai déjà révisé mon bac. Ça m'évoque Paris, ça m'évoque ma jeunesse. Vous avez déjà fait la fête sur les quais Ouais, bien sûr, ouais. <rire> si on parle de Paris, faisons défier les Parisiens. Allons trouver des gens qui connaissent ou qui connaissent peut-être pas la marque, mais dans lesquels, euh, enfin, dans laquelle ils pourront peut-être se reconnaître. Au début du show, on était tous un peu stress parce que on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait la pluie. Moi, je sais que j'avais trop peur de tomber dans la scène. <rire> je me suis senti dans la rue à Paris, en fait. Il y avait. Euh... Bah, plein de gens que je connaissais au final, avec lesquels je faisais la fête. Amis, c'est son... les amis, quoi. Moi, je suis sur la péniche et j'attends Axel, qui est complètement en retard. Exactement. <rire> la rue Beaubois, en fait, elle, elle met très longtemps et que j'étais très fier de ma coiffure. <rire> J'avais pas envie de prendre un city scoot. Ah, c'est vous qui êtes en retard C'est... Non, c'était... Euh... C'était ouais. qui, ça C'était carrément moi. Enjoy, guys, 4, 3, 2, 1, go Audrey Marnet, la mannequin française, surprise du soir, défile, suivie par son fils Amael de Bétac. Audrey Marnet, c'est pas la première fois qu'elle défile pour non, la Audrey, maison Non, Audrey, c'est une amie de la maison. Audrey Marnet, c'était euh, l'ère du temps Nina Ricci, c'était Steven Meisel, c'était le Vogue italien, c'était le Vogue France, c'était le Vogue américain, c'était... C'était tout, quoi. C'était la, la, la mannequin française. Elle est géniale, elle est trop belle, ça lui allait super bien. Et moi, j'arrive derrière. Eh ben, je suis là. C'est une collection qu'on peut porter le soir comme euh, le jour. C'est une collection, par exemple, la robe, j'aurais pu la porter pour euh, aller au boulot et en même temps, j'aurais pu mettre des bottines euh, pour la rendre un peu plus habillée avec un beau collier. Euh. Main dans les poches, c'est Magaï du groupe français Nyoko Bokbae. Ah, mais c'est Fernando Ah, c'est génial et du coup, il est mannequin aussi. Et oui, Fernando Lindez est acteur de Scam, mais Scam Espagne, puisque la série Scam connaît des déclinaisons dans mille pays qui sont autant d'univers parallèles, avec plus ou moins les mêmes histoires. Ça, ouais. j'adore. Voilà. Ouais, les chapeaux sont, sont incroyables. Tu t'habilles comme tu veux, tu mets juste ça. Voilà, on voit plus ton bouton. Petite astuce. Il y avait un truc presque euh, film d'époque, quoi. Tu vois, genre euh, le truc un peu capeline, popeline. Cette idée de, de star hollywoodienne avec les foulards autour de, tu sais, dans les, dans les bagnoles décapotables. Lui, c'est Jeff, danseur connu de la scène Crump à Paris, soudain très discret dans son débardeur en maille. Attends, c'est ça, ce look-là, je suis absolument fan, je crois. Là, tu te dis, mais pourquoi il porte-t-il porte un, pu un pull si court Un crop top Non. C'est pas un crop top C'est un pull femme. <rire> la femme, si elle veut, elle peut, elle peut porter un costume de coupe masculine, et l'homme, s'il veut, il peut porter des skirts ou un crop top, il fait ce qu'il veut. Moi, ouais, je suis dedans. J'achète. C'est vrai Ouais, bah ouais. Ah, vous assumez et tout Ah, clair. Moi, je crois que tout le monde peut tout porter. Faut pas avoir peur. Voilà, d'essayer des choses qui sont différentes. De mettre des crop tops, ça se trouve, ça peut marcher à... sur vous, peut-être. Ah, moi, je suis sûr. Ouais, ouais. <rire> hey, c'est mon look Moi, Ami, c'est... J'étais mannequin il y a 7 ans. Et en fait, mon premier job dans la mode, 
Euh, donc j'ai fait son premier défilé au lycée Carnot. Et du coup, j'ai une petite, euh, petite histoire euh, marrante sur ce défilé parce que bah, du coup, j'avais fait tous les castings de la Fashion Week, mais vu que je suis un peu trop petit pour faire les défilés, j'étais pris nulle part. Vous faites combien euh, 1m81. 1m80, ça suffit pas Non, non. 1m80, c'est être petit C'est vraiment le... On te voit à la porte et on te next. Je m'étais dit, bon, bah j'ai aucun défilé, donc je vais partir en festival. Et on se fait la première soirée de concert, de, de festoche. Donc là, on est samedi, il est midi, je suis en train de boire du rhum à 2h de Paris en train, dans un champ. <rire> et mon agence m'appelle en me disant, euh, ouais, Maxence, euh, bah en fait, ce soir, euh, tu défiles, finalement. Je <rire> suis parti en stop pour prendre un train pour retourner à Paris. Et en fait, je suis allé directement de la gare au défilé. Et en fait, sur, le, sur ce look, j'ai des lunettes de soleil qui n'étaient pas prévues à la base dans mon look. Si vous regardez la vidéo, c'est le seul qui marche pas trop. <rire> Ma rencontre avec Ami, c'était ça. Il y a Nami et il y a Nima, 21 ans, étudiant à Paris, repéré en street casting par le casteur du défilé et agent d'artiste, l'ultra occupé Ibrahim Asou Tarouit, plus connu sous le nom de Ibra. Amat Kontar, une véritable muse de la scène mode parisienne. Ah, c'est le prince. Là, là c'est trop beau, moi j'adore. Oui, un côté déjeuner sur l'herbe, quoi. Le déjeuner, le pique-nique en bord de Seine, c'est la petite nappe pour venir faire l'apéro avec ses potes au bord de l'eau, quoi. J'adore le cuir vernis, j'adore l'idée du cuir un peu latex comme ça. Là, c'était le côté belle de jour, toujours. Il y a le côté, tu vois, Catherine Deneuve. Bon, on parlait tout à l'heure du top crop top, la veste crop top, c'est génial aussi. Ça, c'est le fils d'Audrey Marnet. Pareil, ça, c'est la veste de la femme qu'on a mis sur Amel. Ça, c'est Lala. Lala, rappeuse, chanteuse, personnalité étonnante, beaucoup de charisme, beaucoup de caractère. Je trouve que c'était cool d'avoir des artistes euh, sur le show. C'est vraiment représentatif de ce qui se passe actuellement, au final, dans la mode. Ça, j'aime beaucoup le, le vert. Euh... Et c'est des couleurs très, tu sais, un peu beige, un peu cocooning, un peu euh, ouais, réconfortant, quoi. J'adore travailler avec des couleurs d'hiver l'été et des couleurs d'été l'hiver. Ah, c'est moi, là. Là, je sens le vent, je me dis... <rire> J'y vais... <rire> je fais ça, là, dans ma tête. Il faut aller marcher comme un Parisien. Amalia, bah, muse absolue. Euh, et Amalia Saint-Laurent, Amalia Helmut Newton, Amalia sublime. Euh. Magnifique dans cette robe, je trouve que ça lui allait super bien. La prestance est là, le regard, idole. Je suis fan. <rire> fan, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Un tatouage hari dans le cou, des cheveux platines à la petit quatre roues, un regard de poignard planqué derrière des solaires, c'est Santa, DJ de Madrid entre autres. Son Soundcloud, c'est Santa K. Il y a aussi cette petite référence un peu désuète de la robe de mariée aussi. Je pense qu'il y a plein de filles qui aimeraient se marier comme ça, les mains dans les poches, arriver comme ça à la mairie. Des, du village en Ardèche, euh, voilà, madame se marie. Ouais, là, à la fin, là, en plus, énormément de... Bah, de con... bon, je suis content, je sais pas, c'est marrant, hein Je suis content. Je suis content pour Alex, je suis content pour la marque, je suis content pour la ville de Paris, je suis content pour le casting, je suis content pour Ibra, qui l'a fait d'ailleurs. Ça m'est déjà arrivé de pleurer à la fin de, de défilé. Hein. Ce jour-là, c'était un jour magique. Euh, J'ai l'impression que ça sortait d'un film. Et il y avait aussi mon amoureux. Et en fait, euh, Quentin, le jour du défilé, c'était nos un an de mariage. Quentin est arrivé à la fin du, euh, du défilé. Et franchement, j'avais l'impression d'être dans Sex and the City. <rire> Il m'a jeté euh, le bouquet de fleurs et j'ai su le rattraper. Et c'était trop magique, c'était trop chou. <rire> Ils sortent tous. J'ai adoré ce final. Donc là, là, vous lâchez votre verre et vous applaudissez. Exactement. C'est Exactement. Ouais. là où Alexandre est arrivé en courant, je crois. Avec son pouce. Avec le Woody à euh, Paris là. qui était ouf. Pourquoi vous courez comme ça Parce qu'on flippe toujours un peu à ce moment-là. Il y a des gens, ça dure des heures. Ça fait donner des fleurs et tout. Voilà, non, 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 moi je pense qu'il faut aller vite. Bah, J'espère qu'Alexandre était super content, en tout cas je, je pense. Il rend la mode très accessible pour des, des, des jeunes comme moi qui aiment bien la mode mais qui aiment aussi les choses simples, décontractées, élégantes. Euh... Euh, à la fois, je trouve que c'est totalement l'ADN dans, dans lequel j'aime me projeter. C'était réel, c'est ça qui était beau. Il y a un mec qui s'est énervé euh, parce qu'il voulait se balader sur les quais. Et, euh, un parisien, ça s'appelle. Un parisien, <rire> <rire> dit « je suis chez moi ». Vraiment, là, il n'y avait aucun faux semblant. Et les, les fringues amies, c'est ce qu'elle ce qu raconte en plus. C'est simple, c'est vrai, c'est carré, il n'y a pas de chichi. Et donc, je trouve que c'est un beau défilé, genre, qui raconte bien la marque et qui... Ouais, je... au final, je suis contente de l'avoir fait. J'étais trop contente d'être sur amie, d'être habillée et de se dire, bah oui, enfin, même une femme comme moi peut porter des vêtements amis, être élégante, se sentir bien le jour comme le soir. Donc euh, vraiment, c'était trop, trop bien. Je suis très honorée. Merci, Alex. 
Voilà, c'était notre revisite du défilé Ami sur le quai Henri IV à Paris pour l'été 2021. Abonnez-vous à la chaîne pour binger la mode de Paris, clochez la notification et laissez un commentaire. Abonnez-vous, oui. abonnez-vous les gars. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne de Loïc et laissez plein de cœurs dans les commentaires.